اهلا بكم في حلقه جديده من صندوق الاسلام اتكلمنا او بدانا في الحلقه اللي فاتت ناخد القران بتسلسل نزوله عشان نفهم تطوره مع تطور نفسيه محمد وعلاقته باهل قريش واهل مكه قلنا ورقمات وانقطع الوحي سنتين ونص الى ثلاث سنوات ومحمد جات له حاله نفسيه صعبه جدا وحاول الانتحار و بعدين بعد سنتين ونص ثلاث سنين جات له الصوره اللي هي احنا كلنا عارفينها والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خير لك من الاولى الى اخر الايه يعني الصوره دي كانت بتعوضه وبتواسيه لانه كان شعر بان ربنا تخلى عنه فهو ده الحوار الداخلي اللي بين محمد وبين نفسه هو طبعا انا شخصيا لا مقتنع طبعا ان في وحي ولا في حد بيكلمه هو نفسه يعني جانب انساني قوي جدا داخله الطفل الذي لم ينضج ظل طفلا ظل طفلا يبحث عن مأوى فضل طول حياته طفل بدور على مأوى لقى المأوى ده مرة عند خديجة لقاه بعد كده في غار حراء لقاه بين حروف القرآن لقاه بين السيدات الستات اللي تزوجهم فيما بعد يدور على الأم اللي سابته هو طفل يدور على العرفان اللي ما لقوهوش في حياته الحنان وفي حروف القرآن نفسها كان بيدور على هذا فالقرآن دايما كان زي حوار داخلي, داخلي بينه وبين نفسه يعني يحس باليأس فيظهر ده في القرآن ويواسي نفسه بالقرآن فظاهرة نفسية معروفة فجأت الآية وواسته والصورة اللي بعدها كمان سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك برضو كانت بتواسيه وتفرحه وحيبتدي بقى إيه يجهر بالدعوة طيب يروح يجهر بالدعوة يجمع سادة قريش ف يقول لهم اه يعني اعبدوا الله الواحد ومش عارف ايه وبتاع فعمه ابو لهب يقول له تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا ما دام بيتكلم في اسباب النزول يعني يعني هو ده السبب يعني احنا مش فاضيين احنا ناس تجار ورانا مشاغل ما تجيش تيجي تقول لنا الحاجات دي ابقى روح في السوق عكاظ ولا تعالى عند الكعبه وقول زي الناس لكن ما تجمعناش وتضيع وقتنا وتقول اله ما هو ما هو ما كانش محمد لوحده اللي بيعمل حاجه زي كده على فكره ده كانت موضة كل شوية أصل الزمن ده كان يقول لك إيه النبي الجديد حيجي النبي الجديد حيجي فطبعا في ناس كتير ابتدت تنط على الموجة دي ويجي حظة للناس ويقول الإله الواحد الأحد وعوده إلى الله فما كانتش ظاهرة جديدة فقال له يعني إحنا مش فاضيين و ف فيجي القرآن يعني ربنا يعمل عقله بعقل ابو لهب بقى. يعني احنا يعني الاعتقاد اللي موجود عند المسلمين ان القران ده موجود في كتاب محفوظ يعني موجود في اللوح المحفوظ فوق في السماء قبل الخلق. اول حاجه القران ده. بس لو شفت الايه جايه ازاي تبت يد ابي لهب وتب بيردح لعمه بيخلص معاه طار مشاكل. لا ومش بس كده يقول له وامرأته حملت الحطب ايوه ومراته كده فاذا كان في اله بينزل لهذه المرتبه يعني بالمنطق ما فيش هو كله نفسيه محمد القران بينتقم له الثاني يقول له يا ابتر يا محمد يا ابتر يا اللي ما عندكش اولاد او يا اللي ما عندكش قدره جنسيه حسب تفسير كلمه ابتر فيجي القران يقول له ان شانئك هو الابتر ده, 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 ده هو اللي ما عندوش طب هو ربنا هيعاير حد انه ما عندوش اولاد ما هو مش بيد ربنا الموضوع ده بالمنطق ربنا هيعاير واحد هو خلقه وهو اللي مثلا جعله عقيم او هو اللي جعله ما عندوش اولاد هيجي يقول له انت الابتر ايه ده هي دي عيبه من وجهه نظر الهيه ان واحد ما يبقاش عنده اولاد او حتى يبقى ما عندوش قدره جنسيه حاجات بشريه ردود افعال بشريه ففضل يعني الحاجات النفسيه والشخصيه دي 
مسيطرة على الإسلام على القرآن فترة بس هو عايز أهله يقتنعوا بيه فابتدى يخش في المرحلة اللي بعد كده أنا بسميها مرحلة الإيه؟ الأبوكاليبسي أو مرحلة آيات نهاية العالم يحذرهم بقى بإيه؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما الدنيا هتتطربع عليكم إذا الشمس كورت نجوم كدرت مش عارف إيه إذا الجبال سيرت يعني يديهم سيناريو إن الدنيا هتولع ده خلاص إحنا قربنا وأقول يقول لك إيه بعثت أنا والساعة كهاتين يعني هو جاي بيمهد لقيام الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر فين القمر اللي انشق وفين الساعة اللي اقتربت ما احنا فات 1400 سنة فين فهو بيها اللي يهمه كانوا الناس اللي عنده اللي قدامه بيخوفه ولو انت خدت لو رجعنا بقى لمصادر القرآن احنا قلنا ان المرض هو اللي بيخليه يطلع الحاجات دي من جواه طب النصوص دي كانت فين طب النصوص دي شبيهة بنصوص يهودي وفارسي ومسيحي وحتى من شعراء الجاهلية ونصوص بابلية القرآن لو لو واحد دارس قرآن بجد ما هيعرف مصادره اللي هي الايه القصص دي جاية منين بس هو ما نقلهاش من حد وكتبها وخليها جاهزة لا هو سمعها وفضلت مترسخة جواه ودي من برضو أعراض هذا المرض انك تسمع حاجات وتخزنها جواك وساعة نوبة الصرع تطلع كأنها كأنها ملكك انت كأنك انت لأن لغتها بتكون راقية جدا ومعروف عن الناس المصابين بهذا الصرع ان بيكون عندهم لغة شعرية وبتدفق ف بيكون سمع يعني مثلا سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها وسورة التكوير إذا الشمس كورت السورتين دول شبيهتين جدا بقصائد لمار إفرايم اللي هو من أباء الكنيسة الشرقية وتكلم في موضوع نهاية العالم بقصائد شبيهة حتى في يعني بالنص والقصائد دي موجودة بالسريانية احنا بنتكلم في القرن الرابع الميلادي قبل محمد طيب مين بيعرف سرياني؟ مين يجيب قصائد المرء إفرايم ويقارن؟ ما عندناش أول حاجة هتبص تلاقي بتوع الأزهر يقول لك هذا افتراء ويريدون أن يدمروا القرآن يا عم دور ورد ببحث علمي ما, ت... ما تحطش نفسك في قوقعة لا ده كل حد بيحاول إن هو يبحث في مصادر القرآن يبقى يبقى عايز ينال من ينال منك ايه؟ هو انت اصلا ليك قيمه في العالم اللي هو موجود دلوقتي؟ يروح ينالوا من الصين ولا ينالوا من روسيا اللي بتنافسهم. الناس بتدور بحث علمي، ما تشتمش المستشرقين لان هم اللي بيشتغلوا بمنهجيه. انت اللي واخدها كده فهلوه، لا هو كده. القران من عند ربنا وحتى لو العلم العلم اثبت ان هو مش من ان هو بشري ولقوا نصوص اثبتت كده واصل سرياني القران مش هتعترف بيه. ليه؟ افتح الباب ودور دور في القصائد السريانيه اسال الناس السريان اللي يعرفوا هيقولوا لك هيقولوا لك انا ممكن افهم القران كويس جدا عشان عندي نصوص شبيهه بيه. فصور الترهيب بتاعه زلزلات الارض والشمس والانشقاق و... ما جابتش نتيجه مع بتوع قريش برضه. فجت بعد كده يجيب لهم قصص عاد وثمود ما بدأش بأنبياء الإنجيل لسه أنبياء التوراة لسه لسه ما فيش إبراهيم وما فيش نوح وما فيش موسى لسه جاب الأنبياء اللي هم العرب جاب صالح وهود اللي هم بتوع عاد وثمود لأن دي حاجات عربية ومعروفة للبيئة بتاعته أدم دم عليهم ربهم بدم في سواها ولا يخاف عقباها وريح صرصر عاتية ونسف العالم وخلي بالكو اللي ما اتبعوش هود وصالح ربنا خسف بهم الأرض ولا آخر ولا ردة فعل مش خايفين يا عم الحاج فطب هو حاول معهم بكذا طريقة 
ولسه ما ملنوش فتيجي بعد كده يتمنى في داخله ان يا ريت لو الاقي حل وسط معه يا ريت الاقي حل وسط معه يعني مثلا ان هم يعبدوا الهي وانا ما امدح الهتهم او هم كانوا دايما يقولوا طب اذكر الهتنا بخير فهي فضلت في دماغه طب ما هي ما دام مش حير مش راضيين بال طب ما ممكن اذكر الهتهم بخير يمكن ده يخليهم لان هو عايز في في المقام الاول والاخير هو عايز عرفان هو منبوذ ومرفوض على طول الخط منذ طفولته هو عايز شيء يخلي الناس تلتف حوله وتعترف به فتيجي سوره النجم 